ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய் ராஷிக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நிறைய விதமான ரெசிபிஸ் செய்கிறதுக்கு பால் பவுடர் யூஸ் பண்ணி செய்வோம் ஸோ அந்த பால் பவுடர் கடையில் வாங்க போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் விலை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக வீட்லேயே செய்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் கடையில் வாங்குகிற மாதிரியான ஹை குவாலிட்டி பால் பவுடர் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே செய்ய முடியும் இதுக்கு நான் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு ஆரோக்கிய பால் எடுத்திருக்கேன் இந்த பால் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை வேறு ஏதாவது பாக்கெட் பாலோ அல்லது பசும்பால் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த பால் வந்து நல்லா திக்காக இருக்குன்றதுனால நான் இந்த பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு பால் ஒரு பேனில் பிரித்து கொட்டிக்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு நான்ஸ்டிக் பேனோ அல்லது நல்ல ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து பால் அடிப்பிடிக்காமல் சரியான போக்குவத்துக்கு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இந்த பால் நல்லா கொதித்து பால் கோவ பதத்துக்கு நல்லா சுண்டி வரணும் அதுக்கு நமக்கு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் போல் ஆகும் அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி அடிக்கடி கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லைன்னா நமக்கு பால் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கை விடாமல் கலந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது இடையில இடையில கிளறி விட்டாலே போதும் அதே மாதிரி ரொம்ப வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதுங்க ஒரு மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க பால் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது மேலே வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக ஆடை மாதிரி படிய ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து நல்லா எடுத்து விட்டுகிட்டே இருங்க உள்ளுக்குள்ளே அப்போ வந்து நமக்கு நல்லா திக்காக கிடைக்கும் பால் பவுடர்லாம் யாருமே வீட்டில் செய்ய மாட்டாங்க பெரும்பாலும் கடையில் தான் வாங்குவோம் அந்த மாதிரி வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கால் கிலோவே ரொம்பவே அதிகமான ப்ரைஸ்க்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய விதமான ரெசிபிஸ் செய்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த பால் பவுடர் யூஸ் ஆகும் பால் இல்லாத நேரத்தில் டீ காஃபி போடுறதுக்கு அதே மாதிரியே பேக்கரியில் செய்கிற மாதிரியே பால் கோவா பால் பேடெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த பால் பவுடர் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நாளைக்கு வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் கூட நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து பால் சொண்டி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக வந்துருக்கு பாருங்கள் இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொண்டி வரணும் இந்த மாதிரி திக்காக சொண்டி வரதுக்கு கண்டிப்பாக பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுங்க அதுக்கு மேலே கூட டைம் எடுக்கும் முக்கியமான விஷயம் பால் அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் பால் அடிப்பிடிச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அடிக்கடி கலந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு அடிப்பிடிக்காமல் வரும் அதே மாதிரியே மீடியம் டூ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வச்சுடாதீங்க இந்த மாதிரி நம்ம அள்ளி ஊற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா திக்காக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு நமக்கு வரணும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம்னா நல்லா போகிற மாதிரி இதை நம்ம காய வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பால் கோவா காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி கிள்ளி கிள்ளி வச்சுக்கோங்க அப்போ நமக்கு காய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து கிள்ளி வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம வெயிலில் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போகும் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே இந்த ஃபாயில் ஷீட்டில் சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்கிட்டேன் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம நல்லா வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிலில் காய வைக்க போகிறோம் வெயிலில் காய வைக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வெயிலில் காஞ்சிடுச்சு காஞ்சதுக்கப்புறமா இதோட சவுண்டு பாருங்கள் நல்ல முறைமுறை இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு நமக்கு வரணும் அப்போ தான் நமக்கு பால் பவுடர் சரியான பக்குவத்துக்கு ரெடியாகி வரும் இப்போ நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு நாளில் நல்லா காஞ்சாலே இந்த மாதிரி வந்துடும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஒரு நாளில் சரியாக காயிலன்னு சொன்னால் இன்னொரு நாள் காய வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்தோம்னா நூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்து தான் இதை நம்ம அரைக்கணும் அப்படியே நம்ம அரைக்கக்கூடாது அந்த சக்கரை கூடவே நம்ம காய வச்சு எடுத்த பால் இருக்கு இல்லையா அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நைஸாக பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் இது அப்படியே ஃபுல்லாக அரைச்சிட்டே இருக்காமல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி நிறுத்தி அரைங்க ரொம்ப ஓவராக சூடாகும் பொழுது ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேக்ஸிமம் ஆகாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் நிறுத்தி நிறுத்தி நல்ல நைஸாக இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பர்ஃபெக்டான பால் பவுடர் கடையில் வாங்குற மாதிரியே நமக்கு வந்துருச்சு டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே மாதிரியே தான் இருக்குது இப்போ நம்ம செஞ்சிருக்க அளவு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு நானூறு கிராம் போல் கிடைக்கும் இதுவே நம்ம நானூறு கிராம் கடையில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரும் ஆனால் நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒ